শুরু হলো বাঙালি ত্যাগের ও গর্বের মাস ফেব্রুয়ারি বিকেলে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী একুশে বই মেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী দুরাত্রে কাল থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইস্তেমা প্রথম পর্ব প্রস্তুত টঙ্গীর ইস্তেমা মাঠ বাড়ছে মুসল্লিদের ঢল রাজবাড়ির গোয়ালন্দে সড়ক দুর্ঘটনায় একসাথে দুই ভাইয়ের মৃত্যু বিয়ে বাড়ির আনন্দ মুহূর্তেই বদলে গেল শোকে ভোলায় মজুদকৃত খনিজ সম্পদ গ্যাস কাজে লাগিয়ে সার কারখানা গড়ে তোলার উৎসব শিল্প নগরীতে পরিণত করতে দ্রুত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবি মায়ের ভাষা বাংলাকে রক্ষায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙে রাজপথে নামেন সালাম জব্বার শফিক বরকত ও রফিক সহ বাংলার দামাল ছেলেরা তাদের সাহসিকতা ও বুকে তাজা রক্তের বিনিময় সেদিন অর্জিত হয়েছিল মাতৃভাষা বাংলার দাবি আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট আজ পহেলা ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি মানেই ভাষার মাস উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মায়ের ভাষা বাংলাকে রক্ষায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙে রাজপথে নামেন সালাম জব্বার শফিক বরকত রফিক সহ বাংলার দামাল ছেলেরা তাদের সাহসিকতা ও বুকের তাজা রক্তের বিনিময় সেদিন মাতৃভাষা বাংলার দাবি আদায় করতে পেরেছিল বাঙালি জাতি এটি শুধু ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকেনি হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা অর্জনের বীজ বপন আর সেই প্রেরণা নিয়ে বাঙালি এগিয়ে যায় স্বাধিকার আন্দোলনের দিকে চিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য শোকাবহ এ মাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গৌরব আর অহংকারের অধ্যায় উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে দুর্বার আন্দোলনের পথ ধরে শুরু হয় বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন একাত্তরে নয় মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ তাই ফেব্রুয়ারি মাস একদিকে শোকাবহ হলেও অন্যদিকে আছে এর গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় কারণ পৃথিবীর একমাত্র জাতি হিসেবে বাঙালিরাই ভাষার জন্য এ মাসে জীবন দিয়েছিল বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী অমর একুশে বই মেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেল তিনটায় মেলা উদ্বোধনের কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী পাশাপাশি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দুই বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়াও বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগৃহীত রচনা দ্বিতীয় খণ্ড সহ কয়েকটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করবেন তিনি এবারে বইমেলায় ছয়শো পঁয়ত্রিশটি প্রতিষ্ঠানকে মোট নয়শো সাঁত্রিশটি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বাংলা একাডেমির মাঠে এক বিশটি প্রতিষ্ঠানকে একশো তিয়াত্তরটি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাঁচশো পনেরোটি প্রতিষ্ঠানকে সাতশো চৌষট্টি স্টল বরাদ্দ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ বিশ্ব ইস্তেমার জন্য প্রস্তুত টঙ্গি তুরাগ নদীর তীর কাল শুরু হবে সাতান্নতম ইস্তেমার প্রথম পর্ব রবিবার আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হবে প্রথম পর্বের আনুষ্ঠানিকতা এবারও বয়ান হবে উর্দু ভাষায় তবে বয়ানের সঙ্গে বাংলা ও আরবি ভাষার তর্জমা করা হবে ইতিমধ্যে ইস্তেমা ময়দানে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে অনেকেই মূল ময়দানে জায়গা না পেয়ে বিশ্ব ইস্তেমার মাঠে প্রবেশ পথে দুই পাশে অবস্থান নিয়েছেন রাত থেকেই বাস ট্রাক ট্রেনে চড়ে ও পায়ে হেঁটে মুসলিরা টঙ্গি ইস্তেমা ময়দানে আসছেন ইস্তেমার প্রথম দিন দেশের বৃহত্তম ঝুমার নামাজ হবে দুপুর দেড়টার দিকে কাকরাইলের মুরব্বী মাওলানা জোবায়ের এই ঝুমার নামাজের ইমামতি করবেন সুষ্ঠুভাবে ইস্তেমা সম্পন্ন করতে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা দর্শক এই মুহূর্তে ইস্তেমা ময়দান থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন প্রতিনিধি গোলাম আজাদ আপনি যেমনটা বলছিলেন সাধারণতম বিশ্ব ইস্তেমা নিয়ে আমি যদি আপনার মাধ্যমে মাইটিভি দর্শকদের একটু দেখাতে চাই যেহেতু তো এবারে সাধারণতম ইস্তেমার প্রথম পর্ব শুরু হচ্ছে আগামীকালকে আম্বয়ানের মধ্য দিয়ে এবং সেই সব এমনি চৌঠা ফেব্রুয়ারি এমনি আখির মোনাজাতের মধ্য দিয়ে তো এরই মধ্যে ইস্তেমার মাঠে কানে কানে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে আর বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা মুসল্লিরা দলে দলে আসতেছে এখনও তাদের আসা শেষ হয়নি তো দেখা যাচ্ছে মাঠের এক কোথাও তিন ধরনের জায়গা নেই তো আমি যদি এখন একজনের সাথে কথা বলবো তিনি ঢাকা লালমারিয়া থেকে এসেছেন তো আপনি কি উদ্দেশ্যে কেন আসছেন এই মাঠে একটু বলবেন আসা যে আসলে উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাই আমাদের আমরা মুসলমান হিসাবে আমাদের সবচেয়ে বড় নিয়ামত যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিন দিয়েছেন আর কি এই দিনের মেহনত সম্বন্ধে এখানে বহু জরুরি কথা হয় আর কি আর এটার এই ইস্তেমার উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা দুনিয়াকে আল্লাহ যেন হেদায়তকে আম করে দেয় আর কি আর এখানে আসলে হয় কি 
ধরুন আমরা অনেক কিছু জানি কিন্তু এখানে বড় বড় যে সমস্ত কথাগুলি শুনব ওই কথাগুলি শুনলে আমাদের আমল করা সহজ হয়ে রাখে এইটাই উদ্দেশ্য মেয়ে আর কেউ জি জি ধন্যবাদ তো তারা বলছেন যে আল্লাহকে রাজে খুশি এবং তাদের যে বিগত দিনে যারা তারা যে যেটা বিভিন্ন পাপ করেছেন সেটা মোচন করার জন্য তারা এই ইস্তেমা আসেন তো এ আরেকটি কথা না বললেই না এই পুরো ইস্তেমা ময়দানকে প্রায় পনেরো হাজার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়ে তাদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য নিয়োজিত থাকে মুসল্লিদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য নিয়োজিত থাকে থাকবেন বলে জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল আল মামুন এ ছিল আমার কাছে এস্তেমার ময়দানের সামনে থেকে সর্বশেষ তথ্য ধন্যবাদ আপনাকে রাজবাড়ির গোয়ালন্দে ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই ভাইয়ের করুণ মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার রাত বারোটায় ঢাকা খুলনা মহাসড়কের মকবুলের দোকান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানিয়েছে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুই ভাইয়ের মরদেহ উদ্ধার ও ঘাতক ট্রাকটি আটক করা হয়েছে ট্রাকের চালক ও হেল্পার পালাতক স্থানীয়রা জানায় রাতে তাদের বাড়িতে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান ছিল নিহতদের মেজ ভাইয়ের বিয়ে বৃহস্পতিবার এবং ছোট ভাইয়ের বিয়ে শুক্রবার দুই ভাইয়ের বিয়েতে যোগ দিতে তারা মোটরসাইকেল নিয়ে আসছিল পথে ঘাতক ট্রাক দুই ভাইয়ের প্রাণ কেড়ে নেয় ভোলায় মজুদকৃত খনিজ সম্পদ গ্যাস কাজে লাগিয়ে সার কারখানা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এর ওপর নির্ভর করে শিল্প নগরীতে পরিণত হতে পারে দ্বীপ জেলা ভোলা তাই উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে দ্রুত এসব বাস্তবায়ন করার দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা প্রতিনিধি আরিফ হোসেন লিটনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইলিয়াস কমল ভোলার বোরহান উদ্দিনের বোরহানগঞ্জে উনিশশো পঁচানব্বই সালে গ্যাসের সন্ধান পায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি বাপেক্স বর্তমানে গ্যাস উত্তোলন করে কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র শিল্প কারখানা ও আবাসিকে সংযোগ দেওয়া হয়েছে এখনও বিপুল পরিমাণ গ্যাস মজুদ থাকায় গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা করার পরিকল্পনা করছে সরকার সম্প্রতি এ লক্ষ্যে শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি দল ভোলার কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করেছেন এ সময় শিল্পমন্ত্রী জানান ভোলায় ত্রিশ বছর গ্যাসের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হলে ঘোরাশালের মতো সার কারখানা নির্মাণ করা হবে পাশাপাশি এখানে পোর্ট সিটি ও এলএনজি টার্মিনাল করার সম্ভাবনার কথাও জানানো হয় আরও ইন্ডাস্ট্রির জন্য আমরা গ্যাস রাখতে চাই ভবিষ্যতে এখানে আপনার সার কারখানা করা যায় কি না সেখানে ব্যবহার করা যায় কি না সেটারও স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে ভোলার গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা করার খবরে উচ্ছ্বসিত এলাকাবাসী দ্রুত এসব কলকারখানা বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানায় তারা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ভোলা একটি সার কারখানা হোক এবং ভোলা বরিশালে বিরিশ হোক আমাদের ভোলাতে সার কারখানা হলে আমাদের দেশ উন্নয়ন হবে এবং অনেক সস্তায় পাব উন্নয়নশীল হবে এবং আমাদের অনেক বেকারত্ব দূর হইব এখানকার কর্মসংস্থান হবে এবং ভোলার গ্যাস কাজে লাগানো হবে ভোলার এই গ্যাস কূপ থেকে প্রতিদিন সত্তর থেকে আশি মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করে সুন্দরবর গ্যাস কোম্পানিকে সরবরাহ করে আসছে বাপেক্স জেলার বোরহানউদ্দিন ও সদর উপজেলায় তিনটি গ্যাস ক্ষেত্রে নয়টি কূপ খনন করে বিপুল পরিমাণ গ্যাসের মজুদ পাওয়া যায় এরই ধারাবাহিকতায় আরও আঠারোটি কূপ খনন করার কথা জানিয়েছে বাপেক্স ইলিয়াস কমল মাই টিভি উত্তরাঞ্চলে দাপট চালাচ্ছে মাঘে শীত সে তুলনায় কিছুটা স্বস্তির মশাতে রয়েছে ঢাকাবাসী তবে মধ্যরাতে রাজধানীতে হঠাৎ হালকা বৃষ্টি হয়েছে অল্প কিছুক্ষণ চলে গুড়ি গুড়ি এই বর্ষণ আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে দেশের কয়েকটি বিভাগে সপ্তাহ জুড়ে থাকতে পারে এমন বৃষ্টি ফলে সামান্য ওঠানামা করতে পারে তাপমাত্রা এছাড়া মধ্যরাত থেকে দুপুরে ঘন কুয়াশারও আভাস দেওয়া হয়েছে দর্শক এ মুহূর্তে ভোলা থেকে আবহাওয়া পরিস্থিতির খবর জানাতে যুক্ত হচ্ছেন প্রতিনিধি আরিফ হোসেন লিটন লিটন ভোলায় শীত ও বৃষ্টির দোলা চলের কি খবর আছে আপনার কাছে অন্যরকম দেখা যাচ্ছে সকাল বেলা কিন্তু আজও বলাতে ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি হয়েছিল এবং সকাল হওয়ার পরে কিন্তু বৃষ্টি শেষ হয়ে গিয়েছে এখন কিন্তু আকাশ অনেকটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে আকাশে সূর্য দেখা কিন্তু মিলছে না চারদিকে কুয়াশাচ্ছন্ন রয়েছে আমি এখন এই যে পুরাতন এই যে জামা কাপড়গুলি বিক্রি হয় সোয়েটার সহ এই এই 
এই জায়গাটিতে রয়েছে এখানে কিন্তু সকাল থেকেই মানুষ এই শীতের কারণে পুরাতন জামা কাপড় কিনতে চলে এসেছে আমার সাথে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সাথে কত আবহাওয়া বলছেন যে জেলা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে পনেরো পয়েন্ট দুই ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ চব্বিশ ঘন্টা রেকর্ড করেছে পঁচিশ পয়েন্ট দুই ডিগ্রি কৃষি অধিদপ্তর সূত্রে আমাকে যেমনটা বলা হয়েছে যে এই সত্যপ্রবাহ এবং ঘন কুয়াশার কারণে কিন্তু গম এবং যে বড় বিষতলা এবং আলুর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন বলতে যে বড় যে বিষতলাগুলি রয়েছে সকালবেলা শিশির যদি ভেঙে দেওয়া না হয় তাহলে বড় বিষতলা পুরো যেতে পারে বলে তিনি এমনটা জানেন তবে তারা কৃষকদেরকে যাতে নষ্ট না হয় ফসল তার জন্য পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন বলে আমাদের যেমনটা জানিয়েছেন হাসপাতাল সূত্রে আমাদের যেমনটা জানানো হয়েছে যে এখানে চব্বিশ ঘন্টা আপনার সাতান্ন জন রোগী ভর্তি হয়েছে এছাড়া সাত দিনে একশো বিশ্বাস জন রোগী ভর্তি হয়েছে এবং জেলায় কিন্তু দুজন ঠান্ডা জনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছে তো এই ছিল জেলা থেকে আবহাওয়া নিয়ে শীত নিয়ে আমার সর্বশেষ খবর সাজিয়ে নিটন ধন্যবাদ আপনাকে দশক ভোলা থেকে আবহাওয়া পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি আরিফ হোসেন লিটন যশোরের অভয়নগরে বেসরকারি ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যৌথ অভিযান চালিয়ে এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা চরিমানা করেছেন যশোর র্যাব ছয় ও স্বাস্থ্য বিভাগ অভয়নগর উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট খন্দকার কামরুজ্জামান ও যশোর র্যাব ছয়ের সহকারী পরিচালক তানভীর ফয়সাল জানান বুধবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অভয়নগর উপজেলার নওয়াপাড়া শহরের হাসপাতাল রোড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয় এলভি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পর্যাপ্ত ডিউটি ডাক্তার না থাকা এবং সরকারের অনুমোদন বেশি রোগী ভর্তি করায় মালিক শামসুস ইসলামকে পাঁচ হাজার টাকা ও ফাতেমা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক তরিকুল ইসলামকে একই অপরাধে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয় অভিযানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার ওয়াহিদুজ্জামান বন্ধ হয়ে গেল দিনাজপুরে পার্বতীপুরে অবস্থিত দেশের একমাত্র ভূগর্ভস্থ মধ্যপাড়া পাথর খনির উৎপাদন কার্যক্রম উৎপাদিত পাথরের বিক্রি কমে যাওয়া ও মজুদের জায়গা না থাকায় আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য উত্তোলনের সকল কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণা দেন কর্তৃপক্ষ খনির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়া ট্রাস্ট কনসোর্টিয়াম জেটইসি দীর্ঘদিন যাবৎ ভূগর্ভস্থ থেকে তিন শিফটে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ হাজার টন পাথর উত্তোলন করে আসছিল মাসে দেড় লক্ষাধিক টন পাথর উৎপাদনের বিপরীতে খনি হতে বিক্রি হয় পঞ্চাশ হাজার থেকে ষাট হাজার টন পাথর মিয়ানমারে চলমান সংঘাতময় পরিস্থিতিতে টেকনাফ সীমান্তে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে টহল এবং নজরদারি জোরদার করেছে কোস্টগার্ড পার্শ্ববর্তী দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতায় বাংলাদেশের উপকূলবর্তী সীমানায় ঘাতে বিরূপ প্রভাব না পড়ে এজন্য সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছেন তারা সম্প্রতি মিয়ানমারের জান্তা বাহিনী এবং আরাকান আর্মির মধ্যে অব্যাহত সংঘাত ও গোলাগুলির ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বাসিন্দারা মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার সুযোগ কাছে লাগিয়ে বাংলাদেশের মানব পাচার চোরাচালান মাদকদ্রব্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ সহ নতুনভাবে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ রোধে দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে পঞ্চাশটি মোবাইল ফোন ও নগদ পঞ্চান্ন হাজার টাকা উদ্ধার করেছে চট্টগ্রাম পাহাড়তলি থানা পুলিশ হারানো ফোনের জন্য জিডি করার পর কল রেকর্ডের সূত্র ধরে ফোনগুলো উদ্ধার করা হয় পরে ফোনের মালিকদের হাতে তুলে দেন পাহাড়তলি থানার অফিসার ইনচার্জ কে ফায়তুল্লাহ ও সাব ইন্সপেক্টর জাহাঙ্গীর এএসআই রফিকুল ইসলাম সিলেট নগরীকে অসাম্প্রদায়িক ও আদর্শ নগরী হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী নগরীর চালিবন্দর মহাশাসা নবনির্মিত শবদাহে চুলা উদ্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবাগত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইফতেকার আহমেদ চৌধুরী প্রধান প্রকৌশলী নূর আজিজুর রহমান সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিশেষ মাদক অভিযান পরিচালনা করে গাজা সরবরাহকারী শারীরিক প্রতিবন্ধী মনিরুল ইসলাম সহ আট মাদক ব্যবসায়ীকে দশ কেজি গাজা সহ হাতে নাতে আটক করেছে পুলিশ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মাদক ব্যবসায়ীদের মধ্যে গাজা বন্টনের সময় অভিযান পরিচালনা করে প্রতিবন্ধী মনিরুল সহ আট মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে সদর মডেল থানা পুলিশ বুধবার থানায় এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিন্টু রহমান আমাদের কৃষি
দিনাজপুরে পার্বতীপুরে উৎসব মূল্যে নিরাপদ সবজি শশা প্রদর্শনীর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার বিকেলে চন্দিপুর ইউনিয়নে পূর্ব মেরিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত আয়োজনে করা হয় এই অনুষ্ঠানে সময় বক্তব্য রাখেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা শাহাবুদ্দিন গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের আরএমটিপি প্রকল্পের ব্যবস্থাপক আবাল সরকার সহ অনেকে বিনা উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্প জীবনকালীন সরিষা চাঁদ বিনা সরিষা এগারো এর প্রচার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পাবনার ঈশ্বরদীতে মাঠ দিবস হয়েছে বুধবার বিকেলে ঈশ্বরদী অরণকলাতে এই মাঠ দিবস হয় প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য দেন ময়মনসিংহ বিনা উপকেন্দ্রের মহাপরিচালক ড মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম বক্তব্য রাখেন পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড জামাল উদ্দিন ও ঈশ্বরদী উপজেলা কৃষি অফিসার মিতা সরকার বরিশালের গৌর নদীতে চলতি অর্থ বছরে রবি মৌসুমের সমলয়ে চাষাবাদ ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণের উদ্বোধন করা হয়েছে খানজাপুর এলাকায় প্রধান অতিথি হিসেবে ধানের চারা রোপণের উদ্বোধন করেন বরিশাল জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম আলোচনা সভায় উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি অধিদপ্তর বরিশালের উপপরিচালক মোহাম্মদ মুরাদ চা শিল্পে নতুন রেকর্ড গড়ল বাংলাদেশ ইতিহাসের একশো সত্তর বছরের পুরনো সব রেকর্ড ভেঙে গেল এক বছরে দশ কোটি উনত্রিশ লাখ কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে যদিও বাগান মালিকদের অভিযোগ চায়ের উৎপাদন খরচ বাড়লেও বিগত পাঁচ বছরে বাড়েনি চায়ের দাম মৌলভীবাজার প্রতিনিধি সঞ্জয় কুমার দের রিপোর্ট জানাচ্ছেন হাসান জাকির দেশের বাগানগুলোতে দু সালে চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল দশ কোটি বিশ লাখ কেজি পহেলা জানুয়ারি থেকে একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত চা উৎপাদন হয়েছে দশ কোটি উনত্রিশ লাখ নিরানব্বই হাজার কেজি যা চা শিল্পের একশো সত্তর বছরের ইতিহাসের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে সৃষ্টি করেছে নতুন ইতিহাসের চা উৎপাদন রেকর্ড বর্তমান বাজারে দ্রব্য মূল্যের দিকে বিবেচনা করে চায়ের মূল্য নির্ধারণ করে দেবার দাবি চা শ্রমিকদের মালিকদের কাছে তদন্ত কমিটি দেখা করে বাজার দরের যে সমূল্য রেখে মানে মানুষের যাতে চাহিদা মিটানো যায় যদিও বাগান মালিকদের অভিযোগ উৎপাদন খরচ বাড়লেও বিগত পাঁচ বছরে বাড়েনি চায়ের দাম মাসিক বেতন ইলেকট্রিক বিল গ্যাস বিল এটা অলমোস্ট দিক রয়েছে পাঁচ বছর আগে চায়ের যে রেট আছে আজকেও চায়ের রেট ঠিক একই রকম চায়ের উৎপাদন বাড়াতে বিনামূল্যে চারা মেশিনারি সহ সমতলে চাষাবাদে দেয়া হয়েছে প্রণোদনা এমন দাবি চা বোর্ডের পরিচালকের চা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা আছেন বিশেষ করে ক্ষুদ্র চা চাষী সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে চা শিল্পের এই সাফল্য ধরে রাখতে সময় উপযোগী পদক্ষেপ মনিটরিং ও চা বাগানের পরিধি আরও বাড়াতে হবে বলে মনে করছেন চা বিশেষজ্ঞরা আমাদের চা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল একশো দুই মিলিয়ন কেজি আমরা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারছি সিলেটের মালনি ছড়ায় আঠারোশো সালে চায়ের বাণিজ্যিক উৎপাদনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয় চা শিল্পের দেশের একশো আটষট্টিটি চা বাগানের মধ্যে বিরানব্বইটি চা বাগান রয়েছে মৌলভীবাজার জেলায় হাসান জাকির মাই টিভি ন্যাশনাল ডেস্ক বরগুনা ফুলছড়ি বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত একুশ ব্যবসায়ীকে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন বরগুনা এক আসনের সংসদ সদস্য গোলাম সরওয়ার টুকু সোমবার রাতে বরগুনার ঐতিহ্যবাহী ফুলছড়ি বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে খবর শুনে গোলাম সরওয়ার টুকু সংবাদ অধিবেশন শেষ করে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে ছুটে আসেন এ সময় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে সহযোগিতা প্রদান করার আশ্বাস দেন কসবার বাজার নিয়ন্ত্রণে ভর্তুকি মূল্যে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ টিসিবি বুধবার উপজেলা চত্বরে ছয়শো চুয়ান্ন জন পরিবারের কার্ডের মাধ্যমে এসব পণ্য বিক্রি করা হয় কসবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহরিয়ার মুক্তার এই নির্দেশনায় উপজেলা টিসিবি ডিলার আবু কাউসার এসব পণ্য বিক্রি করেছেন এ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন কসবা পৌরসভার প্যানেল মেয়র আবু জাহের কমিশনার সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন 
চাঙ্গাইলে নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন বীরত্ব গাথা শিক্ষার্থীদের শোনানো হয়েছে বুধবার বিকেলে জেলা শিল্পকলা একাডেমি হল রুমে এই মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ব গাথা আয়োজিত হয় প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন একুশে পদকপ্রাপ্ত জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান খান ফারুক সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ অলিউজ্জামান পরে অনুষ্ঠিত হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব নকল প্রসাধনী বিক্রি ও পণ্যের মূল্য তালিকা না থাকায় বরিশালের গৌর নদীতে তিন ব্যবসায়ীকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে বুধবার বিকেলে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ইন্দ্রাণী দাস ও সুমিরানী মিত্র উপজেলার টরকি বন্দরে এই অভিযান পরিচালনা করেন এ সময় স্যানিটারি ইন্সপেক্টর শঙ্কর কুমার দাস সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে কয়েকটি অটো রাইস মিলে অবৈধভাবে ধান চাল মজুদের অভিযোগে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত উপজেলার রাইস মিলে ধান চাল অতিরিক্ত মজুদ না থাকলেও চালের দোকানে বেশি টাকা চাল বিক্রয় করায় দুই ব্যবসায়ী কাজ থেকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল কামাহ তমাল বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর বিএনসিসির কর্ণফুলী রেজিমেন্ট এর রেজিমেন্ট ক্যাম্পিং দুই হাজার তেইশ চব্বিশে ক্ষুদ্রাভিযান হয়েছে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ ক্যাম্পাস প্যারেড মাঠে এই ক্ষুদ্রাভিযান হয় অনুশীলনে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র মোহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন কর্ণফুলী রেজিমেন্ট এর রেজিমেন্ট কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাহাত নেওয়াজ ব্যাটালিয়ান অ্যাডজিউটেন্ট মেজর মোহাম্মদ রফিকুল হাসান রাফি রেজিমেন্ট অ্যাডজিউটেন্ট লেফটেন্যান্ট বি এন তনজিম জামান তাইন এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিএনসিসি ও পিইউ এর সহ অন্যান্যরা সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলায় নারী আইটি সেবাদানকারী ক্যাটাগরি প্রশিক্ষণ নাথীদের নিয়ে পিঠা উৎসব হয়েছে বুধবার বিকেলে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা অডিটোরিয়ামে এই উৎসব হয় নির্বাহী অফিসার আফিয়া সুলতানা কিয়ার সভাপতিত্বে এই সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ভূমি শিবানী সরকার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রত্না বেগম প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ রায়হান কুদ্দুস সাতক্ষীরায় আয়োজন করা হয়েছে পিঠা উৎসব বুধবার বিকেলে পাঁচটায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে বেলুন ও ফেস্টু নড়িয়ে তিন দিন ব্যাপী এই পিঠা উৎসবের উদ্বোধন করেন সাতক্ষীরা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শেখ মইনুল ইসলাম মইন জেলা কালচারাল অফিসার ফাইজা হোসেন অন্বেষার সভাপতিত্বে পিঠা উৎসবের বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা শিল্পকলা একাডেমি সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মিল্টন সহ অনেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে জাতীয় পিঠা উৎসব শুরু হয়েছে শহরের ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা চত্বরে আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী উৎসব উৎসবে তিন প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার শাখাবাত হোসেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম এম মাহমুদুর রহমান সহ আরও অনেকে ভোলায় আন্ত উপজেলা সাংস্কৃতিক উৎসব ও পিঠা মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার বিকেলে শহরের বাংলা স্কুলের মাঠে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রিপন কুমার সাহার সভাপতিত্বে তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব ও পিঠা মেলা শেষ হয় অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক আরিফুজ্জামান ও বিশেষ অতিথি মেয়র মনিরুজ্জামান বিভিন্ন উপজেলাকে শুভেচ্ছা স্মারক ও নগদ অর্থ প্রদান করেন পঁয়তাল্লিশতম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উপলক্ষে মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলায় অষ্টম বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এবং অষ্টম বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাসের সভাপতিত্বে এতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কাইসুর রহমান ভাইস চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক বি এম হেমায়ত হোসেন সহ অন্যান্যরা সিরাজগঞ্জের চৌহালি উপজেলায় প্রশাসন ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা বাল্যবিবাহ ও ইফটিজিং বন্ধে আলেম সমাজের ভূমিকা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা হয়েছে নির্বাহী অফিসার মাহবুব হাসানের সভাপতিতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ফারুক হোসেন বিশেষ অতিথি ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক মোহাম্মদ ফারুক আহমেদ ভাইস চেয়ারম্যান মোল্লা বাবুল আক্তার 
টাঙ্গাইলে ধনবাড়িতে সনাতন ধর্মের মহানাম যজ্ঞা ও অষ্টকালীন লীলা কীর্তন শুরু হয়েছে উপজেলা মহানাম যজ্ঞা অনুষ্ঠানের উদযাপন কমিটির আয়োজনে ও রণজিৎ কুমার সাহার পৃষ্ঠপোষকতায় এই অনুষ্ঠান শুরু হয় বৃহস্পতিবার ভোর থেকে শুরু হয়ে পাঁচই ফেব্রুয়ারি ভোর পর্যন্ত তারক ব্রহ্ম হরিনাম মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান চলবে অনুষ্ঠানকে ঘিরে টাঙ্গাই জামালপুর শেরপুর সিরাজগঞ্জ বগুড়া খুলনা ও ভারতের শিল্পী গোষ্ঠীরা অনুষ্ঠানে অষ্টকালীন লীলা কীর্তন পরিবেশন করবেন দর্শক সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো শুরু হলো বাঙালির ত্যাগের ও গর্বের মাস ফেব্রুয়ারি বিকেলে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে মাসব্যাপী একুশে বইমেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী তুরাক তীরে কাল শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব প্রস্তুত টঙ্গির ইস্তেমা মাঠ বাড়ছে মুসলিদের ঢল রাজবাড়ির গোয়ালন্দের সড়ক দুর্ঘটনায় একসাথে দুই ভাইয়ের মৃত্যু বিয়ে বাড়ির আনন্দ মুহূর্তে বদলে গেল শোকে ভোলায় মজুদকৃত খনিজ সম্পদ গ্যাস কাজে লাগিয়ে সার কারখানা গড়ে তোলার উদ্যোগ শিল্প নগরীতে পরিণত করতে দ্রুত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবি দর্শক সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিটি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ও ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ